ഹലോ എവരിവൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് നമ്പർ ടെൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു പോയിൻ്റ് സിക്സ് എം എം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ടു എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം നമുക്കറിയാം ഷീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക്കാണ് ഈ ഡിസ്കിൽ ഡിഫറൻറ്റ് സ്ലോട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ടുകളിൽ ഷീറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് നമ്പറും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് തിക്നെസ്സുമാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് നമ്പർ ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ആണ് അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ സീറോ ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് നമ്പർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ സീറോ ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻ ബൈ സീറോ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് നമ്പർ സെവൻ ബൈ സീറോ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻ ബൈ സീറോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് പ്യുവർ അലൂമിനിയം ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെറ്റൽസിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കാം ഇത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കോപ്പറിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ലെഡിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സിങ്കിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടിന്നിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിൽവറിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ടിൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടിന്നിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേലറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീൽ ബി റോട്ടയൺ സി ഹാർഡ്വുഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസ്റ്റയൺ നമുക്കറിയാം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിലെ ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ടൂളാണ് മേലറ്റ് ഫ്ലാറ്റനിങ്ങിലും ബെൻഡിങ്ങിലും ഫോമിങ് അതുപോലെയുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ടൂളാണ് മേലറ്റ് മേലറ്റ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വുഡ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാർഡ്വുഡ് മേലറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫേസിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫേസിനനുസരിച്ചിട്ട് മേലറ്റ
സോളിഡ് പഞ്ച് ഹോളോ പഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ പഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ മാർക്കിംഗ് പഞ്ചസിൽ മെയിൻ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ പഞ്ച് ബ്രിക്ക് പഞ്ച് ആൻഡ് ഡോട്ട് പഞ്ച് ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ട് പഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ഡോട്ട് പഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി ബ്രിക്ക് പഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൽ സെൻട്രൽ പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഡ്രില്ലിങ് പോലെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിന് ഹോൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻട്രൽ പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് പഞ്ച് മാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഡിവൈഡേഴ്സിൻ്റെയും ട്രാമൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ലെഗ് സീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ലൈറ്റ് പഞ്ച് മാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിക്ക് പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് പഞ്ചും ലൈറ്റ് പഞ്ച് മാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പസിൻ്റെ ഒക്കെ ലെഗ് സീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പഞ്ച് മാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പഞ്ച് സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വയർ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഡി ദ വയറിംഗ് അലവൻസ് ഫോർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഡി ഓപ്ഷൻ സി ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ഡി വയർ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ വയറിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഈ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വയറിംഗ് അലവൻസ് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് വയറാണ് വയറിങ് അലവൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഷീറ്റ് എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുപോലെ വയറിങ് അലവൻസ് വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വർക്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വയറിങ് അലവൻസ് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിൻ്റ് ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വർക്ക്സ് ഓപ്ഷൻ പേൻ ജോയിൻറ്റ് ബി ഗ്രൂഡ് ജോയിൻറ്റ് സി ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിവറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലോക്ക് ഗ്രൂഡ് ജോയിൻറ്റ് ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിൻറ്റ് ആണ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇത് ഒരു ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ്റിന് ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ആണ് ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹോളോ മാൻഡ്രില് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് മാക്സിമം ഡെക്ടിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി സിങ്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ കോപ്പറിനാണ് മാക്സിമം ഡെക്ടിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് മാക്സിമം മാലിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ കോപ്പർ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റീൽ റോട്ടയൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഡ് ലെഡ് ആണ് മാക്സിമം മാലിബിലിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അയൺ ഓർ ഇസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സൈഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാമറ്റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ലിമണൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പൈറൈറ്റ്സ് അയൺ ഓർ സാധാരണ ഏത് ഫോമിലാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൺ ഓർ സാധാരണ കാണുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഫോമിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സൈഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നിങ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഈസ് നോൺ എസ് ഓപ്ഷൻ എ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഡെഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ സി മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ കണ്ടന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ
ए ग्लास ऑप्शन बी माइका ऑप्शन सी लेट ऑप्शन डी ब्रास आंसर नमक ऑप्शन ए ग्लास ग्ल अमोर्फ मेटीरियल नेक्स्ट क्वेश्चन डैश हामर इज यूस फॉर रिवेटिंग ऑप्शन ए बॉल पीन ऑप्शन बी क्रॉस पीन ऑप्शन सी स्ट्रेट पीन ऑप्शन डी स्लड्ज हामर नमक रिवेटिंग उपयोग हामर बॉल पीन हामर ई फिगर का और हामरी पार्ट और फेस चीक पीन ने ईहोल इतर और हामरी पार्ट इन हामरी पीनि षेपिनुस नमुक हामरी बोल पीन हामर क्रॉस पीन हामर स्ट्रेट पीन हामर मूं क्लासीफ इन बोल पीन हामर नीवेटिंग पर्पस वेट यूस अब्रॉस पीन हामर नूस मेटल और डयरेन सप्रेड वेट्स पीन हामर नूस इन सेट पीन हामर नूस कोर्णसलर्ण कटिया वेट्स पीन हामर नूस नेक्स्ट क्वस्टन षीट मेटल हामेस आर् सपेसीफेड बै ऑप्शन ए लेंत ऑफ हाँडिल आ मेटीरियल ऑप्शन बी मेटीरियल आईट ऑप्शन सी टाइप ऑफ पीन आईट ऑप्शन डी लेंत ऑफ हाँडिल आीट मेटल हामेस आर् सपेसीफेड बै टाइप ऑफ पीन आईट आंसर ऑप्शन सी टाइप ऑफ पीन आईट नेक्स्ट क्वेश्चन कटिंग टूल आर् मेड फ्रम ऑप्शन ए निकल स्टील ऑप्शन बी क्रोम स्टील ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील ऑप्शन डी निकल स्टील नमक कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रास ईस एन अलोय ऑफ ऑप्शन कोपर एंड सिंग कोपर एंड टीन ऑप्शन सी कोपर सिंग एंड टीन ऑप्शन डी नफ द एबो नमक ब्रास कोपरी सिंगि अलोय आंसर ऑप्शन ए कोपर एंड सिंग नेक्स्ट नमुक एक्साम चोद चांस कुछ इंपॉर्ट अलोयस अंपसीशनस नोक फस्ट वण ब्रास् कोपर आिंग नेक्स्ट ब्रोणस कोपर आिन्नी कोपर अलोय ब्रोणस नेक्स्ट गणमेट इंपॉर्ट कोपर एयट पेर्सेज टीन टेन पेर्सेज जिंग टू पेर्सेज इन गणमेटल कोंपसीशन गणमेटल ऐसी अलोयसा चोदसीशन चो नेक्स्ट डेलटा मेटल कोपर सिक्सटी पेर्सेज सिंग तेरटी पेर्सेज अयन ई पेर्सेज इन डेलटा मेटलि कोंपसीशन नेक्स्ट मणस् मेटल कोपर जिंगि अलोय मणस् मेटल कोपर सिक्सटी पेर्सेज जिंग ट्वेंटी पेर्सेज इन कोंपसीशन नेक्स्ट मोणल मेटल कोपर तेरटी पेर्सेज निकल सिक्सटी फै पेज इन मोणल मेटलि कोंपसीशन नेक्स्ट ड्यूरालूम अलूमिय अलोय ड्यूरालूम अलूम नयी फोर पेर्सेज कोपर फोर पेर्सेज मग्निष्यम फाइव पेर्सेज मैंगनिस् फाइव पेर्सेज अयन फाइव पेर्सेज सिलिकन फाइव पेर्सेज इन ड्यूरालूम कोंपसीशन अलूम कोपर मग्निष्यम मैंगनी अयन आिलिकन नेक्स्ट वै अलोय वै अलोय अलूम अलोय इंपॉर्ट वै अलोय अलूम नयी टू पॉइंट फाइव पेर्सेज कोपर फोर पेर्सेज निकल टू पेर्सेज मग्निष्यम वन पॉइंट फाइव पेर्सेज अलूम कोपर निकल आग्निष्यम वै अलोय कोंपसीशन नेक्स्ट जर्मन सिलवर अलग निकल सिलवर कोपर फिफ्टी टू ए पेर्सेज जिंग टेन टू तेरटी पेर्सेज निकल ट्वेंटी टू तेरटी पेर्सेज कोपर जिंग आल आर्मन सिलवर अल निकल सिलवरी कोंपसीशन नेक्स्ट सोलडर लड्डि टीन अलोय सोलडर लड्ड आक्स्ट बेल मेटल कोपर एयटी टू पेर्सेज टीन एयटीन पेर्सेज अदान बेल मेटलि कोंपसीशन इंपॉर्ट बेल मेटल कोपर एयटी टू पेर्सेज टीन एयटीन पेर्सेज नेक्स्ट बैबिट मेटल टीनिटे कोपर आणी अलोय बैबिट मेटल टीन कोपर आणी नेक्स्ट क्वस्टन ब्रोण सीस एंड अलोय ऑफ ऑप्शन कोपर आिंग 
copper and tin, copper, zinc and tin. Option D, none of the above. Now, we will bronze, copper and tin. Answer option B, copper and tin. Next question. Structural sections which has rail, angles, I beams are made by Option A, hot rolling. Option B, hot drawing. Option C, hot extrusion. Option D, hot spinning. Answer A, option A, hot rolling. Structural sections manufacture in the hot rolling process. We have a rolling process in a metal forming process. One of the things is that the roller metal pass and the thickness reduce and thickness uniform might maintain the process and the rolling process. In the metal, we have a recrystallization temperature. The metal in the recrystallization temperature in the metal like heat is the time process change angle. We have a hot rolling in the very metal in the grain structure rearrange the amount of time in the process. Change the final angle, new uniform grain structure and finally get to Next, drawing process. Drawing process is a metal forming process. Dial provide a tapered hole with metal rod and metal tube pull it. And the area reduce in the process and the drawing. Next process is extrusion. Extrusion is a metal forming process. A fixed cross-sectional area is Product produce a manita and the extrusion chain. This is a figure like a dial a required hole loader. Number ram of which metal pressure is forming on a Spinning process. Spinning process is a metal forming process. This is a axis symmetric idle product in Daka Mandita spinning process. Number Sadarna. You see, this is a figure like a manita. Sheet metal in required shape like a mandrel roller tool which convert to the recrystallization temperature in the mail hot spinning and other than e figure can't see next the part of circular cross section which are symmetrical about the axis of rotation are made by option a hot forging option b hot spinning option c hot extrusion option d hot drawing we have to axis symmetry parts form a hot spinning process. Answer is option B, hot spinning. Next, the process extensively under for making bolt and nut is Option, hot piercing, extrusion, cold peening and cold heading. Nut to bolt to manufacture and cool the process. Answer is Option D, cold heading. Cold heading process, we use the dye and use the metal blank and force the dye and form in the shape like bound. This cold heading is the room temperature. Cold heading is forging, extrusion, upsetting, combine the process. This is the cold heading process. Dye and punch and add metal piece. Force is the definite shape of the process. Cold heading. Cold nut, bolt, and head type structure created in the cold heading. UCR. Next, cold peening. This is the material property improvement process. Cold peening. Peening process is the metal surface deliberately deform. That is, if you have a hammer, if you have a metal shorter, deliberately deform. Then, the metal surface is the compression layer. This compression layer is the compression stress. Metal is the tensile stress. Balance. If the metal surface is a compression layer, form the material property improve. Peening is a hammer. This is a metal short tool. We call short peening. That is a laser beam. We call peening. We call peening in room temperature. That is called peening. 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ബാർ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്സെറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി സ്പിന്നിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി പീനിങ് ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്സെറ്റിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്സെറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം പീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് സ്പിന്നിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സി സിമെട്രിക് പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്സെറ്റിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ബാർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്സെറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി സ്പിന്നിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി പീനിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കട്ടിങ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോൾ ഇൻ എ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ ദ പഞ്ച് ആൻഡ് ഡൈ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ഷിയറിംഗ് പിയേഴ്സിംഗ് പഞ്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലാങ്കിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പഞ്ചിങ് ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ പഞ്ചും ഡൈയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പഞ്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഷിയറിംഗ് ബ്ലാങ്കിങ് പഞ്ചിങ് ട്രിമ്മിങ് പാർട്ടിങ് സ്ലിറ്റിംഗ് ലാൻസിങ് നോച്ചിങ് പെർഫോറേറ്റിംഗ് നിബിളിങ് ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിലെ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇനി ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ബെൻഡിങ് എംബോസിങ് കോയിനിങ് ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് റോൾ ഫോമിംഗ് തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഷിയറിംഗ് മെറ്റൽ ഷീറ്റിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഷിയറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ബ്ലാങ്കിങ് പഞ്ചും ഡൈയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ആണ് ബ്ലാങ്കിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക് ആണ് വർക്ക് പീസ് റിമൈനിങ് പോർഷൻ സ്ക്രാപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഡൈയും പഞ്ചും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചിങ്ങിൽ ഈ ഹോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഷീറ്റ് മെറ്റലാണ് വർക്ക് പീസ് അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻസ് സ്ക്രാപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രിമ്മിങ് പ്രോസസ്സ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിമ്മിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ട്രിമ്മിങ് പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിങ് ഒരു പാർട്ടിനെ റിമൈനിങ് മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പാർട്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലിറ്റിംഗ് മെറ്റൽ ഷീറ്റിലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലിറ്റിങ്ങിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ലാൻസിങ് ഓപ്പറേഷൻ മെറ്റൽ ഷീറ്റിലെ ഒരു പാർഷ്യൽ കട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ കട്ട് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഫോമിയാണ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നോച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് മെറ്റൽ ഷീറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നോച്ചസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് പെർഫോറേറ്റിംഗ് ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന
ഡെഫിനറ്റ് ആംഗിളിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എംബോസിങ് ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസൈൻസ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ എംബോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എംബോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡിസൈനിൽ ഒരു ഷാലോ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എംബോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ പഞ്ചും ഡയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡിസൈൻ എംബോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് കോയിനി കോയിനിങ് എംബോസിങ്ങിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ കോയിനിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇമ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും എംബോസിങ്ങിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോയിനിങ്ങിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇമ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെ ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഡൈയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഫോമിങ് റോൾ ഫോമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ഓഫ് റോളേഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചവരെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് റോളേഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഷീറ്റിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റോളർ ഫോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കട്ടിങ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അലോങ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ പ്ലങ്ങിങ് നോച്ചിങ് സ്ലിറ്റിങ് ഫോമിങ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മെറ്റലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്ലിറ്റിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്ലിറ്റിങ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ അലോങ് എ കർവ്ഡ് ആക്സിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ പ്ലങ്ങിങ് നോച്ചിങ് സ്ലിറ്റിങ് ഫോമിങ് നമുക്കറിയാം ഷീറ്റിനെ ഒരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോമിങ് പ്രോസസ്സാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോമിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് പാർട്ട് ഫ്രം എ പ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബ്ലാങ്ക് ബൈ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ ഡ്രോയിങ് സ്ക്യൂസിങ് കോയിനിങ് എംബോസിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഷീറ്റിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കപ്പ് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ മെറ്റലിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം മെറ്റലിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രോയിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റനിങ് എ കറവ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ സി കോയിനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാനിഷിങ് ഒരു ഇറഗുലർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സർഫസിന് ഹാമർ ചെയ്ത് സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഷീറ്റ് മെറ്റലിനെ ഒരു സ്റ്റേക്കിൻ്റെ മേളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാമർ ചെയ്ത് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാനിഷിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാങ്കിങ് ആൻഡ് പിയേഴ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോം സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ എ ഓപ്ഷൻ സിംഗിൾ ഡൈ പ്രോഗ്രസീവ് ഡൈ കോമ്പൗണ്ട് ഡൈ ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ഡൈ നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഡൈ ഡൈ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ടൂൾ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈനെ സിമ്പിൾ ഡൈ കോമ്പൗണ്ട് ഡൈ കോമ്പിനേഷൻ ഡൈ പ്രോഗ്രസീവ് ഡൈ എന്നിങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ഡൈ ഓരോ സ്ട്രോക്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡൈ ആണ് സിമ്പിൾ ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആക്ഷൻ ഡൈ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു 
ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങോ പോലെയുള്ള ഫോമിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുക അതായത് ഒന്നിലധികം ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഡൈയിൽ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡൈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഡൈ ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡൈ അതായത് ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാങ്കിങ്ങും പിയേഴ്സിങ്ങും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൈ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാങ്കിങ്ങും പിയേഴ്സിങ്ങും കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പൗണ്ട് ഡൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിങ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ ഡൈ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോഗ്രസീവ് ഡൈ ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പൗണ്ട് ഡൈ ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ഡൈ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനും ഫോമിങ് ഓപ്പറേഷനും ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൈ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൈ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഡൈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ഡൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പിയേഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ദ ക്ലിയറൻസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ ഓപ്ഷൻ സി ഹാഫ് ഓൺ ദ പഞ്ച് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓൺ ദ ഡൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐദർ ഓൺ ദ പഞ്ച് ഓർ ഡൈ പഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷനിലും പിയേഴ്സിങ് ഓപ്പറേഷനിലും നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈയിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ദ ക്ലിയറൻസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ ഓപ്ഷൻ സി ഹാഫ് ഓൺ ദ പഞ്ച് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓൺ ദ ഡൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐദർ ഓൺ ദ പഞ്ച് ഓർ ഡൈ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാബ് ജോയിൻസ് ആർ എംപ്ലോയിഡ് ഓൺ പ്ലേറ്റ് ഹാവിങ് തിക്നെസ് ഓപ്ഷൻ എ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ടു ടെൻ എം എം ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി എബവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എത്ര തിക്നെസ്സിൽ താഴെയുള്ള പ്ലേറ്റ്സിൽ വരെയാണ് നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എം എം ലെസ് ദാൻ ത്രീ എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീം വെൽഡിംഗ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ മെറ്റൽ തിക്നെസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ടു ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റ് ടു ടെൻ എം എം സീം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റൽ തിക്നെസ് റേഞ്ച് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ എം എം ആണ് സീം വെൽഡിങ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നെസ് റേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിക്വിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്യാഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോം നമുക്കറിയാം അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് സിലിണ്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലക്സ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രേസിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി റോസിൻ പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോറാക്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോറാക്സ് ബോറാക്സ് ആണ് ബ്രേസിങ്ങിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂഷ്വലി പെയിൻറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റ് കളർ ഓപ്ഷൻ സി മെറൂൺ കളർ ഓപ്ഷൻ ഡി യെല്ലോ കളർ ഓക്സി ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ സാധാരണ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇനി അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറൂൺ കളറിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോൾഡ് ചിസൽ ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ഡ്രോയിങ് റോളിംഗ് പിയേഴ്സിംഗ് ഫോർജിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർജിങ് കോൾഡ് ചിസൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫോർജിങ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ചിസ
പിന്നെ ചിസല് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഷേപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിസല് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്ത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഷേപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സാധാരണ ചിസലിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇനി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിസലും അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രോസ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പ് ചിസൽ കീവേഴ്സ് ഗ്രൂവ്സ് സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീവേഴ്സ് ഗ്രൂവ്സ് സ്ലോട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ കെർവ്ഡ് ഗ്രൂവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓയിൽ ഗ്രൂവ്സ് പോലെയുള്ള കെർവ്ഡ് ഗ്രൂവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസൽ സ്ക്വയർ ജോബുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എഡ്ജുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെബ് ചിസൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചിങ് ചിസൽ ഇതുപോലെ ചെയിൻ ഡ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ഹോൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെബ് ചിസൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചിങ് ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ഡ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെബ് ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് ചിസലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആങ്കിളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചിസലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആങ്കിളാണ് സാധാരണ ഷാർപ്പ് ആങ്കിൾ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് വൈഡ് പോയിൻ്റ് ആങ്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹേ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് കട്ട് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ ഫോർവേഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി കട്ടിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്കിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ കേസിൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ഫ്രെയിമും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫ്രെയിമും സോളിഡ് ഫ്രെയിമിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബ്ലേഡ് മാത്രമേ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ലോ അലോയ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടോ ആണ് എച്ച് എസ് എസ് വെച്ചിട്ടോ ലോ അലോയ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടോ ആണ് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് മേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇനി ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ പിച്ചിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന് കോസ് പിച്ച് ഉള്ളത് മീഡിയം പിച്ച് ഉള്ളത് ഫൈൻ പിച്ച് ഉള്ളത് എന്ന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കോസ് പിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് മീഡിയം പിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ടു വൺ എം എം വരെയാണ് ഫൈൻ പിച്ച് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് സാധാരണ ഈ കോസ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് സോ കാസ്റ്റ് അയൺ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ മീഡിയം പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം പിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ സ്റ്റീൽ കട്ട് ചെയ്യാനും ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് അതുപോലെ വൺ എം എം പിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ പൈപ്പ് ബ്രാസ് ട്യൂബിങ് കോപ്പറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം പിച്ച് സാധാരണ തിൻ ട്യൂബിങ്സും ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്സിനും ഒക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം പിച്ചുള്ള ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സോ ഹാക്സോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് ബെൻഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിൻ്റെ തിക്നെസ് ബ്ലേഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം ഇങ്ങനെ
കട്ട് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ വുഡ് വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ കേസിൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഫയല് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ബോഡി പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് ഹാർഡൻ ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് ബോഡി പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫയൽ ഹാർഡൻ ആൻഡ് ടെമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഫയലിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പ് എഡ്ജ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഹീൽ ഷോൾഡർ ടാങ് ഫെറൂൾ ഹാൻഡിൽ ഇത്രയാണ് ഫയലിൻ്റെ പാർട്സ് ഇതിൽ ടിപ്പ് മുതൽ ഹീൽ വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പ് മുതൽ ഹീൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ കറുവിഡ് കട്ട് ഫയൽ എന്നിങ്ങനെ ഫയലിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് ഫയലിൻ്റെ ഫേസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ടീത്ത് സെൻട്രൽ ലൈനുമായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ കട്ട് ഫയലിൻ്റെ ടീത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ ഡബിൾ കട്ട് ഫയലിൽ രണ്ട് റോ ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് റോ ഓഫ് ടീത്തും ഡയഗണൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ടീത്തിനെ നമ്മൾ ഓവർ കട്ട് എന്ന് പറയും അത് സെൻട്രൽ ലൈനുമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് ടീത്തിനെ നമ്മൾ അപ് കട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് സെൻട്രൽ ലൈനുമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ഓവർ കട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ് കട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ടീത്തുള്ള ഫയൽസ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ടീത്താണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫയൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് ലെതർ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺലി അവൈലബിൾ ഇൻ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് റാസ്പ് ഫയൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ കറുവിഡ് കട്ട് ഫയൽ ഡീപ്പർ കട്ടിങ് ആക്ഷനുള്ള ടൈപ്പ് ഫയലാണ് കറുവിഡ് കട്ട് ഫയൽ ഇത് അലൂമിനിയം ടിന്ന് കോപ്പർ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറുവിഡ് കട്ട് ഫയലിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ കറുവിഡ് കട്ട് ഫയൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫയൽ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ടീത്ത് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ റഫ് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ബി ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്മൂത്ത് ഫയൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റഫ് ഫയൽ ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടീത്തുള്ള ഫയലാണ് റഫ് ഫയൽ നെക്സ്റ്റ് ഫയലിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഗ്രേഡ് കട്ട് ആൻഡ് ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റഫ് ഫയൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റഫ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് ട്രിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ റഫ് എഡ്ജസ്റ്റ് ട്രിം ചെയ്യാനാണ് റഫ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽ ഈ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസസ് ഓഫ് വേർ ദർ ഈസ് എ ഹെവി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഹെവി റിഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ ഗുഡ് ഫിനിഷ് വേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഫയലാണ് സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ നെക്സ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ഫയൽ ഇത് ഗുഡ് ഫിനിഷ് വേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിൽ തന്നെയാണ്
റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എം ആണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ അവൈലബിൾ ആയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈ നാല് സൈസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇനി വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് സാധാരണ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഹൈറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻവിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫ്രെയിം സ്പിൻഡിൽ ലോക്ക് ബാരൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് തിമ്പിൾ ആൻഡ് റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇത്രയാണ് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഇതിൽ ബാരലിലും തിമ്പിളിലും മാർക്കിംഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എം എം ആണ് ഇനി തിമ്പിളിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്പിൻഡിൽ ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണം തിമ്പിളിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സ്പിൻഡിലാണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡാറ്റം ലൈൻ മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ബാരൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെയാണ് ബാരലിൽ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ് സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ മേലേബിൾ കാസ്റ്റ് ആയണോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോമീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ ആൻഡ് നട്ട് മെക്കാനിസം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആക്യുറസി ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ കാലിപ്പസ് ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ചെക്ക്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഫീലർ ഗേജ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് റിംഗ് ഗേജ് ആൻഡ് പ്ലങ്ക് ഗേജ് ഇവിടെ ആൻസർ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെയും കാലിപ്പറിൻ്റെയും ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫീലർ ഗേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലി വൺ എം എമ്മിലും താഴെയുള്ള സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫീലർ ഗേജ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫീലർ ഗേജ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽ ലീഫുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിംഗ് ഗേജസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പാർട്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിംഗ് ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് റിംഗ് ഗേജസ് അതായത് ഷാഫ്റ്റ് പിന്ന് സ്റ്റഡ് പോലെയുള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ പാർട്ടിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിംഗ് ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലഗ് ഗേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹോൾസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലഗ് ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റിംഗ് ഗേജ് ഈസ് യൂസ് ടു ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെസ്റ്റ് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ഹോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി ചെക്ക് ദ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെയ്റ്റിംഗ് സർഫേസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ നമുക്കറിയാം റിംഗ് ഗേജസ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ചെക്ക് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്രിസ് പിൻഡിൽ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ നോൺ എസ് ഓപ്ഷൻ എ മോർസ് ടേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി സെല്ലർ ടേപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി ചാപ്മാൻ ടേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രൗൺ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ടേപ്പർ നമുക്കറിയാം ഡ്രിൽ സ്പിൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ മോർസ് ടേപ്പറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രില്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രില്ലിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലൂട്ട് ടേപ്പർ ഷാങ്ക് ആൻഡ് ടാങ്ക് പിന്നെ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ടിപ്പിൽ വരുന്ന പാർട്ടാണ് ലിപ്പ് ഹീൽ
ഇനി ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഹെലിക്സിൻ്റെ ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രില്ലിനെ എച്ച് ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് എസ് ടൈപ്പ് എന്ന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ എച്ച് ടൈപ്പിൻ്റെ ആംഗിൾ ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ് എച്ച് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലിനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ് എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എസ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഡ്രില്ല് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സാധാരണ ടഫ് മെറ്റീരിയലിനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡ്രില്ലിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിപ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആണ് ലിപ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളിൻ്റെ റേഞ്ച് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ സാധാരണ ഡ്രില്ലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെബ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ മേക്കിംഗ് എ കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ഹോൾ ഈസ് നോൺ എസ് ഓപ്ഷൻ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ ബി കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രിപ്പ് ആനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പോട്ട് ഫേസിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഒരു ഹോളിൻ്റെ എൻഡിൽ കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഹോളിൻ്റെ എൻഡിൽ കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ ബോറിങ് ഒരു ഹോളിന് കൊയാക്സിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കൗണ്ടർ പോറിങ് നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഫേസിങ് ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്പോട്ട് ഫേസിങ് നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ലാർജ് സൈസ് ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ട്രിപ്പ് ആനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ എൻ്റെയർ മെറ്റീരിയൽ ചിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഹോളിൻ്റെ പെരിഫറിയൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ട്രിപ്പ് ആനിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഫസ്റ്റ് പെർഫോമഡ് ഓപ്ഷൻ സ്പോട്ട് ഫേസിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ബോറിങ് ഓപ്ഷൻ സി ടാപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രില്ലിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രില്ലിംഗ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ത്രെഡഡ് പോർഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ടാപ്പിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബോറിംഗ് ഒരു വർക്ക് പീസിൽ ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ തന്നതിൽ ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡ്രിൽ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ബ്രാസ് കോപ്പർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രിൽ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്ലൂട്ടഡ് ഡ്രിൽ ഓപ്ഷൻ സി പാരലൽ ഷാങ്ക് ടിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ടാപ്പേഡ് ഷാങ്ക് ടിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ കോപ്പർ ബ്രാസ് അതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രില്ല് ആൻസർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്ലൂട്ടഡ് ഡ്രിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്ലൂട്ടഡ് ഡ്രില്ലാണ് മെയിനായിട്ട് കോപ്പർ ബ്രാസ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രില്ല് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്ലൂട്ടഡ് ഡ്രില്ല് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ പാരലൽ ഷാങ്ക് ടിസ്റ്റഡ് ഡ്രില്ല് ടാപ്പേഡ് ഷാങ്ക് ടിസ്റ്റഡ് ഡ്രില്ല് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂഷ്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ഡ്രില്ലീസ് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഡ്രില്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ സി വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെറ്റീരിയൽ ദ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ഡ്രില്ലീസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി മോർ ദാൻ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി എനി വൺ ഓഫ് ദ എബവ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയർ മെറ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ബ്ലോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ദ ട്രൂനെസ് ഓഫ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൊക്കേറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് റൗണ്ട് റോഡ് ഓപ്ഷൻ സി ചെക്ക് ദ സർഫേസ് റഫ്നെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ വി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് റോഡ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൗണ്ട് റോഡ്സുകളെ സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിൻ ഗിയേഴ്സ് ഫ്രം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഗിയർ ഹോബിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്ട്രൂഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് തിൻ ഗിയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാമ്പിംഗ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ആണ് തിൻ ഗിയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗുഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഫോർ ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് വൈറ്റ് ലെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മിനറൽ ലാർഡ് ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടർ സോലിബിൾ ഓയിൽ ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലെ ഗുഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മിനറൽ ലാർഡ് ഓയിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർഫേസ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഈസ് ഡൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്ഷൻ ടാപ്പേഡ് സർഫേസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻറ്റേണൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ സർഫേസ് ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ഗ്രൈൻഡിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രൂയിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രസ്സിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഫേസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയറിംഗ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രസ്സിംഗ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ട്രൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ റൗണ്ട്നെസ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് അബ്രസീവ്സ് കൊണ്ടും അതുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ എക്സെൻട്രിസിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സർഫസിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റൗണ്ട്നെസ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രൂയിങ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട്നെസ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രസ്സിങ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂയിങ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷവും ഡ്രസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷമുള്ള ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇനി ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്രസീവ്സ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ഡയമണ്ട് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഹൈ ടെൻസൈൽ മെറ്റീരിയലിനാണ് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വെരി ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ഡയമണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ബെഞ്ച് വൈസ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലെങ്ത് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ ഓപ്ഷൻ സി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാൻഡിൽ നമുക്കറിയാം ബെഞ്ച് വൈസിൻ്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നാരോ ആൻഡ് തിൻ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫയൽ വിച്ച് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡിൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഷോൾഡർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹീൽ ഓപ്ഷൻ സി ടിപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടാങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടാങ് നമുക്കറിയാം ഫയലിൻ്റെ ടാങ് ആണ് ഫയലിനെ ഹാൻഡിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ദ ടീത്ത് ആർ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഡിഗ്രി ടു ദ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി
ഓപ്ഷൻ ഡി സ്മൂത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹെവി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയല് ഓപ്ഷൻ ബി ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീൽ റൂൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ബി മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ സി കാസ്റ്റ് അയൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ റൂള് സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ദ സ്ക്വയർനെസ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഓപ്ഷൻ എ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്രൈബർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രൈ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർനെസ്സും ഫ്ലാറ്റ്നെസ്സും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രൈ സ്ക്വയർ ട്രൈ സ്ക്വയറിന് ഒരു സ്റ്റോക്കും ബ്ലേഡും ആണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റോക്കും ബ്ലേഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രൈബർ ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ വർക്ക്സിൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ മേളിൽ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്രൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൈബർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് സ്ക്രൈബർ സ്ക്രാച്ച് ഓൾ സ്ക്രൈബർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീസ് കാലിപ്പേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് കാലിപ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സ് ഫേം ജോയിൻറ്റ് കാലിപ്പേഴ്സ് സ്പ്രിംഗ് ജോയിൻറ്റ് കാലിപ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് കാലിപ്പേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലിപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജെന്നി കാലിപ്പർ ജെന്നി കാലിപ്പറിനെ നമ്മൾ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് കാലിപ്പേഴ്സ് എന്നും കൂടി പറയും ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സിൻ്റെ അതർ നെയിംസ് ആണ് ഓഡ് ലെഗ് കാലിപ്പേഴ്സ് ലെഗ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് കാലിപ്പേഴ്സ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് കാലിപ്പേഴ്സ് ഇതിന് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ബെൻഡ് ലെഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈ നാല് സൈസുകളിലാണ് ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിക് പഞ്ചീസ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം പ്രിക് പഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിള് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രിക് പഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡോട്ട് പഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്ക്വയർ ദ ജോബ്സ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഡാഷ് ചിസൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ എ കേപ്പ് ചിസൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസൽ ഓപ്ഷൻ സി വെബ് ചിസൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ നമുക്കറിയാം കോർണേഴ്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിസൽ ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ കട്ടിങ് അഡ്ജ് ഓഫ് എ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വിച്ച് പെനിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു മെറ്റൽ വൈൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ലിപ് ഷാങ് ടാങ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ നമുക്കറിയാം ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ലിപ്പാണ് ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ മെറ്റലിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിലെ ഈ ലിപ്പാണ് മെറ്റലിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് അപ്പോൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക താങ്ക് യു ഹലോ എവരിവൺ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊഫൈലോ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ഓപ്ഷൻ സി ലീഡ് സ്ക്രൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിവൈഡിങ് ഹെഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ഇതിന് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ ബ്ലേഡും ഒരു സ്റ്റാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിച്ച് മെഷർ
കമ്പോണൻസിൽ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് ഹാൻഡ് ടാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ടാപ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ടാപ്സിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡഡ് പോർഷൻ ഒരു ടാപ്പേഡ് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ കട്ടിങ് അടിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷാങ്ക് ഇത്രയാണ് ടാപ്സിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഇനി ടാപ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് ഓർ ടാപ്പർ ടാപ്പ് സെക്കൻഡ് ടാപ്പ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് പ്ലഗ് ഓർ ബോട്ടമിങ് ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പർ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ത്രെഡ് ഒരു ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പർ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടാപ്പ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സൈസ് ദ ത്രെഡ് ത്രെഡ് സൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടമിങ് ടാപ്പ് ഓർ പ്ലഗ് ടാപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിനിഷ് ദ ത്രെഡ്സ് ടു എ ബ്ലൈൻഡ് ഹോൾ ടു ദ കറക്റ്റ് ഡെപ്ത് കറക്റ്റ് ഡെപ്തിലേക്ക് ത്രെഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലഗ് ഓർ ബോട്ടമിങ് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രെഡ് സൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പ് ഏത് എന്നാണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ടാപ്പ് സെക്കൻഡ് ടാപ്പാണ് ത്രെഡ് സൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈനറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ കട്ടിങ് ന്യൂ ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രൈ കണ്ടീഷനിങ് ഡാമേജ്ഡ് ത്രെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിനിഷിങ് ന്യൂ ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രെഡിങ് നെറ്റ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റീകണ്ടീഷനിങ് ഡാമേജ്ഡ് ത്രെഡ്സ് ഡൈനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഡൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമേജ്ഡ് ത്രെഡ്സ് റീകണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഡൈസും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഡൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പീസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡൈസ് ഉണ്ട് സർക്കുലർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഡൈ ഹാഫ് ഡൈ തേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ പ്ലേറ്റ് ഡൈ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സർക്കുലർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഡൈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സർക്കുലർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഡൈ ഇതിൽ ഒരു സ്ലിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡൈ സ്റ്റോക്കിൽ ബട്ടൺ ഡൈ ഹെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെൻട്രൽ സ്ക്രൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഡൈ ആണ് സർക്കുലർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഡൈ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ഡൈ ഹാഫ് ഡൈ സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഈസിലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഡൈ ആണ് ഹാഫ് ഡൈ ഇതിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് ഹാഫ് ഡൈ ഈ ഡൈ സ്റ്റോക്കിൽ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ പ്ലേറ്റ് ഡൈ ഇത് ഹാഫ് ഡൈക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഡൈ ആണ് രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് പീസസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ പ്ലേറ്റ് ഡൈ നെക്സ്റ്റ് ഡൈനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഡൈ ഈ ഡൈനറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമേജ്ഡ് ത്രെഡ്സ് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ന്യൂ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഡൈനറ്റ് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സ്പാനർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈനറ്റ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനുവൽ ഫോൾഡിംഗ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ എ ആംഗിൾ ലയൻ ഓപ്ഷൻ ബി കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗെയ്ജ് ബ്ലോക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആംഗിൾ അയൺ
നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ പിന്നെ ഷാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി തേർഡ് പാർട്ട് ഹീൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് സ്റ്റേക്കിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബോട്ടം റൗണ്ട് സ്റ്റേക്സ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സർക്കുലർ ഡിസ്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പാർട്ടിൻ്റെ ബോട്ടം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജും ഒരു ബിവൽഡ് സൈഡും ഉള്ള സ്റ്റേക്കാണ് ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബിവൽഡ് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഷാർപ്പ് ബെൻഡുകൾ മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്ക് ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജും ഒരു ബിവൽഡ് സൈഡും ഉണ്ടാവും ഈ ബിവൽഡ് സൈഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സാധാരണ ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ ഒബ്ജക്ട്സിൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഫോം ചെയ്യാനും സർക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനാണ് ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് ഒരു ഫണലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഫണൽ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിന് ഇത് സാധാരണ ടാപ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ബിക്ക് ഓർ ബിക്ക് അയൺ സ്റ്റേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് രണ്ട് ഹോൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ടാപ്പേഡ് ഷേപ്പിലും ഒന്ന് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലും ഈ ടാപ്പേഡ് ഷേപ്പിലുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാപ്പേഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ കോർണേഴ്സും ലൈറ്റ് റിവേറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഫേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്രീസിങ് അയൺ സ്റ്റേക്ക് നമുക്കറിയാം ക്രീസിങ് അയൺ സ്റ്റേക്കിന് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ്ഡ് ഹോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒരെണ്ണം ഫ്ലാറ്റ് ഫേസും ഒരെണ്ണം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള ഗ്രൂവ്സുള്ള ഫേസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബ്സ് ഫോം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജിൽ ബീഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ക്രീസിങ് അയൺ സ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എഡ്ജ് സ്റ്റേക്ക് ഈ കാണുന്നത് പോലെയാണ് പൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ടൈപ്പും വേറൊന്ന് കറുവ്ഡ് ഫേസ് ടൈപ്പും ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജസ് ടേൺ ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർവ്ഡ് ഫേസ് കർവ്ഡ് എഡ്ജസും സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ഒക്കെ ടേൺ ചെയ്യാനാണ് കർവ്ഡ് ഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ടിൻമാൻസ് ആൻവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സ്മിത്ത് സ്റ്റേക്ക് ഇതിന് ഹെഡിന് ഒരു സ്ക്വയർ എഡ്ജും ഒരു കർവ്ഡ് എഡ്ജും ഉണ്ടാവും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ എഡ്ജും ഒരു കർവ്ഡ് എഡ്ജും ഉണ്ടാവും ഇത് സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പുകളെ പ്ലാനിഷിംഗ് വർക്കുകൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് സ്റ്റിൻമാൻസ് ഹോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഇതിന് സാധാരണ രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു ആമ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ആമിലും സ്റ്റേക്ക് ഹെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തരത്തിൽ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ഹോൾസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുള്ള സ്റ്റേക്സ് ഹെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുള്ള ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ടിങ് എങ്കിൾ ഓഫ് ടിൻമാൻസ് ഷിയർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എയ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ടിൻമാൻ ഷിയറിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് ടിൻമാൻ ഷിയറിൻ്റെ കട്ടിങ്
ഇതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ഐ ഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഷിയേഴ്സ് ആണ് സ്കോച്ച് ഷിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഐ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഷിയേഴ്സ് ആണ് സ്കോച്ച് ഷിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഷിയേഴ്സ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഷിയേഴ്സ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ഷിയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗിന് ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും അത് ഡൗൺവേഡ്സിൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബെൻഡ് ചെയ്ത ലെഗ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതർ ലെഗ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ഷിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റോഡ് ഷിയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഷോട്ടറിൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ ഹാൻഡിൽ വർക്കർ ലെഗ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്തി ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോഡ് ഷിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഷിയേഴ്സ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബെഞ്ച് ഷിയർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ വയസ്സിലോ അല്ലെ ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റിലോ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതർ ആൻഡിലാണ് നമ്മൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബെഞ്ച് ഷിയറിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബെഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സിലോ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ കട്ടിങ് ഷിയേഴ്സ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ കട്ടിങ് ഷിയേഴ്സ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ കട്ടിങ് ഷിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ബ്ലേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡബിൾ കട്ടിങ് ഷിയേഴ്സ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ റേഞ്ചസ് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ദ ഗ്രാജുവേഷൻ മാർക്ക് ഡോൺ ബാരൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സീറോ ടു ട്വൻറ്റി എം എം നമുക്കറിയാം മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ബാരലില് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെയാണ് ആൻസർ എ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് കമ്പയർ ടു കോൾഡ് വർക്കിംഗ് റിവർ വിൽ ഹാവ് ഹോൾസ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ സെയിം ക്ലിയറൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി മോർ ക്ലിയറൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ലെസ്സർ ക്ലിയറൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഹോട്ട് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയറൻസും കോൾഡ് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയറൻസും ആണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾഡ് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയറൻസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഹോട്ട് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മോർ ക്ലിയറൻസ് നമുക്കറിയാം റിവറ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ റിവറ്റിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് റിവറ്റിങ്ങിൽ റിവറ്റിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ റിവറ്റിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും പോയിൻ്റ് ടു ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ എം എം കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ഹോട്ട് റിവറ്റിങ്ങിൽ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ റിവറ്റിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എം എം കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോൾഡിംഗ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ ബി ലെവലിംഗ് കോണ്ടൂർസ് ഓപ്ഷൻ സി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് പീസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പൊസിഷനിങ് സ്റ്റേക്സ് നമുക്കറിയാം ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസുകളാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പൊസിഷനിങ് സ്റ്റേക്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസുകളാണുള്ളത് ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റ് റിവോൾവിംഗ് ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലേറ്റാണ് ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള ടാപ്പേഡ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റേക്കിനെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാപ്പേഡ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് റിവോൾവിംഗ് ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റ് റിവോൾവിംഗ് ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു റിവോൾവിംഗ് പ്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലേറ്റാണ് അതിലുണ്ടാവുക അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാപ്പേഡ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഈ റിവോൾവിംഗ് ബെഞ്ച് പ്ലേറ്റ് വർക്ക് ബെഞ്ചുമായിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ സ്റ്റേക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ
ഇനി ക്രിമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ കൊറുകേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പൈപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിമ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേസി ടോങ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എ ബ്രേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഓപ്ഷൻ ബി ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് റിവെറ്റിംഗ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർജിംഗ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഇതാണ് ലേസി ടോങ് ഇത് ഒരു ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് റിവെറ്റിംഗ് ടൂൾ ആണ് ബ്ലൈൻഡ് റിവെറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേസി ടോങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് റിവെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേസി ടോങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് റിവെറ്റിംഗ് ടൂൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷിയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഇൻസൈഡ് കട്ടിങ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വർക്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഏവിയേഷൻ ഷിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ബെഞ്ച് ഷിയർ ഓപ്ഷൻ സി ഹോക്ക് ബിൽഡ് ഷിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രിക് പോർട്ടബിൾ ഷിയർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വർക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഷിയർ ആണ് ഹോക്ക് ബിൽഡ് ഷിയർ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹോക്ക് ബിൽഡ് ഷിയർ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നേറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ കേവ്ഡും ആയിരിക്കും ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാർപ്പ് ടേൺസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഷാർപ്പ് ടേൺസ് ഹോക്ക് ബിൽഡ് ഷിയേഴ്സിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് സീം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഹാമർ ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രൂഡ് സീം ഓപ്ഷൻ ബി ഡോവ് ടെയിൽ സീം ഓപ്ഷൻ സി ലാബ് സീം ഓപ്ഷൻ ഡി പിറ്റ്സ്ബർഗ് സീം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പിറ്റ്സ്ബർഗ് സീം പിറ്റ്സ്ബർഗ് സീമിനെ നമ്മൾ ഹാമർ ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോബോ ലോക്ക് എന്നുകൂടെ പറയും ഇത് ഡക്റ്റ് വർക്സിനാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്സ്ബർഗ് സീമിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പോക്കറ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് ലോക്ക് ഫ്ലാഞ്ചഡ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലോക്ക് പോക്കറ്റ് ലോക്കിലേക്ക് സിംഗിൾ ലോക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഹാമർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് പിറ്റ്സ്ബർഗ് ലോക്ക് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വീറ്റിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ഓപ്പറേഷൻ സോൾഡറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഹാർഡനിങ് ഓപ്പറേഷൻ നോർമലൈസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്വീറ്റ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് സോൾഡറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾഡറിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് സ്വീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് സോൾഡറിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മേളിൽ വേറൊരു മെറ്റൽ വരുന്ന തരത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റുള്ള ഒരു സോൾഡർ മെറ്റൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ മെറ്റൽസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾഡർ മെറ്റൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മെറ്റൽ തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് സ്വീറ്റ് സോൾഡറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറലി ട്യൂബ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിഗ് ഈസ് എ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ബോത്ത് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ നമുക്കറിയാം ജിഗ് ഈസ് ബോത്ത് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ടൂൾ ഗൈഡിംഗ് ഡിവൈസ് ജിഗ് ജോബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് അതേസമയം ഫിക്സേഴ്സ് ജോബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഫിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടർ പെയിൻറ്റഡ് ഇൻ മെറൂൺ കളർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ അസറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അസറ്റ്ലി അസറ്റ്ലിയിലാണ് മെറൂൺ കളർ സിലിണ്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ സിലിണ്ടറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ അൻവിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് റൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബി
റൗണ്ട് ഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചിങ് ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൗണ്ട് ഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ബീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ബെൻഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ബീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പിക്കപ്പ് ദ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ബെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി നോച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോമിങ് ഡി ടേപ്പർ ടേണിങ് നമുക്കറിയാം ടേപ്പർ ടേണിങ് ആണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷനിൽ വരാത്ത ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം ടേപ്പർ ട്രേണിങ്ങിലാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷനിൽ പെടാത്ത ഓപ്പറേഷൻ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ബെൻഡിങ് നോച്ചിങ് ഫോമിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബ്ലാങ്കിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് ഈസ് ഗവേൺ ബൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ച് ഡൈ സ്ട്രിപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ ബ്ലാങ്കിങ്ങിൽ ബ്ലാങ്കിൻ്റെ സൈസ് ഡൈനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഐഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊറോഷൻ ഇൻ മെറ്റൽ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ പൈറോളിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമുക്കറിയാം കൊറോഷന് കാരണം ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കൊറോഷൻ ഈസ് മെറ്റൽ ഇൻ ഡ്യൂ ടു ഓക്സിഡേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അവോയ്ഡ് റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് വെൻ മെനി ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ട് ആർ റിക്വയർഡ് ഡാഷ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാമൽ ഓപ്ഷൻ ബി സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലേറ്റ് ഗേജസ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ട് റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾസ് പോലെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ബെൻഡ് ആംഗിൾസും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഡൂഡ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ചിസൽ യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ ഓപ്ഷൻ സി കേപ്പ് ചിസൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വെബ് ചിസൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വെബ് ചിസൽ നമുക്കറിയാം ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീവേസും ഗ്രൂവ്സും കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെർവ്ഡ് ഗ്രൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഗ്രൂവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡയമണ്ട് പോയിൻ്റ് ചിസൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ കോർണർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ജോബ് കോർണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വെബ് ചിസൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിങ് ചെയിൻ ഡ്രില്ലിങ്ങിന് ശേഷം മെറ്റൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെബ് ചിസൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഹാമേഴ്സ് ഹെഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കാസ്റ്റയൻ ഓപ്ഷൻ ബി സിങ്ക് പാസിവേറ്റഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാമർ ഹെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ബാക്ക് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ വെൽഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി നിബ്ലിങ് ഓപ്ഷൻ സി ബെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോയിനിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ്ങിലാണ് സ്പ്രിങ് ബാക്ക് എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എനി റിവെറ്റ
ऑप्शन है रेडियल लाइन मेथड ऑप्शन बी पैरल लाइन मेथड ऑप्शन सी कोणिकल मेथड ऑप्शन डी ट्रयांगुलर मेथड और अपक्सिले टेपेड आर्टिकल्स पैट डेवलप मेथड ऐसा चोदी आंसर ऑप्शन है रेडियल लाइन मेथड और सेंटर पॉइंट टेपर आर्टिकल्स पैट डेवलप मेथड रेडियल लाइन डेवलपमेंट पिमिड फ्रस्टम ऑफ कोण इंटे पैट डेवलपमेंट नेडियल लाइन मेथड यूस नेक्स्ट पैरल लाइन डेवलपमेंट नर सीरी ऑफ पैरल लाइन उपयोग पैट ड्राफ्टे साधारण सिलिंडर अलग यूनिफोम प्रोसेन डिफरेंट प्रिसमसी डेवलपमेंट पैरल लाइन मेथड यूस इन ट्रयांगुलर मेथड नब्जक्टि सर्फस ट्रयांगिस् डिड्डी पैट डेवलपमेंट अड़ क्वस्न फोर रीटेनिंग द हार्डन एंड ओरीजल षे ऑफ पंच ड्रिफ्ट ऑप्शन ए दे शुड फ्रीक्वेंटी हीट रीटेड ऑप्शन बी दे शुड बी फ्रीक्वेंटी कूलड ऑप्शन सी दे शुड बी फ्रीक्वेंटी अनील ऑप्शन डी नण ऑफ द एबो पंचसी ड्रिफ्टिटे ओरीजल षे रीटेन आंसर ऑप्शन बी दे शुड बी फ्रीक्वेंटी कूलड अड़ क्वस्न टाप ड्रिल सैस ईस् ऑप्शन ए मेजर डाय प्लस पिच ऑप्शन बी मेजर डाय माइन हाफ पिच ऑप्शन सी मेजर डाय माइन मैनर डाय ऑप्शन डी मेजर डाय माइन पिच नमक नटीरियल इंटेनल थ्रेड फोम टाप यूस मे नाम हॉल ड्रिल ई हॉलि डयमीटर ना सेलक्ट अवे थ्रेड कट्टी सफीष्य मेटीरियल एंशर तरह प्राक्टिकल के नाम यूस टाप ड्रिलि सैस मेजर डयमीटर ऑफ थ्रेड माइन पिच ऑफ थ्रेड आंसर ऑप्शन डी मेजर डाय माइन पिच नेक्स्ट क्वेश्चन द लेग ऑफ द डिडर शुड ऑलवे बी ऑप्शन ए अणक्वल लेंत ऑप्शन बी अड्जस्टब लेंत ऑप्शन सी ईक्वल लेंत ऑप्शन डी नण ऑफ द एब आंसर ऑप्शन सी ईक्वल लेंत डिडेस लगि लेंत एपड़ीक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन फंगशन ऑफ ए सोलडरी फ्लक्सी टू ऑप्शन ए लूब्रिकेट सर्फ ऑप्शन बी कूल द सर्फ ऑप्शन सी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑप्शन डी आक्सी ऑक्सीडेशन नमक सोलडरी फ्लक्सी फंगशन पर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑप्शन सी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन सोफ्ट सोलडरी अलोय ऑफ ऑप्शन ए लेड आिंग ऑप्शन बी लेड आि ऑप्शन सी कोपर आिंग ऑप्शन डी सिंग आोफ्ट सोलडर लेडि टे अलोय आंसर ऑप्शन बी लेड आंपोर्ट आलोईस फस्ट पार्ट को डिस्कशन डिस्क अब सोफ्ट सोलडर और इंपॉर्ट अलोय लेड आिन्े अलोय सोफ्ट सोलडर नेक्स्ट क्वेश्चन इन बेंडिंग द लेयर इन द मिडिल ऑफ मेटीरियल अंडर ऑप्शन ए कंप्रशन ऑप्शन बी बोत कंप्रशन एंड टेंशन ऑप्शन सी टेंशन ऑप्शन डी नोट सब्जक्ट टू आइदर टेंशन और कंप्रशन पाइप बेंडिंग पाइपि ऊट सर्फ स्ट्रेच अवे आक्ट टेंशन फोर्स इन्नर सैड कंप्रस अवे कंप्रशन फोर्स इन न्यूट्रल आक्सी नोट सब्जक्ट टू आइदर कंप्रशन और टेंशन न्यूट्रल आक्सी कंप्रशनो टेंशनो पाइप बेंडिंग रेडियस ऑफ बेंड अप टू न्यूट्रल आक्सी इन्नर रेडियस प्लस पॉइंट फाइव डाय ऑफ पाइप अब कर्वड लेंत ऑफ पाइप नाकुलेट फोमुला आंगि ऑफ कर्व इंटू टू पै आर् डिवेड बै ई सिक्सटी आंगि ऑफ कर्व इंटू टू पै आर् डिवेड बै ई सिक्सटी अब लार्ज डायमीटर पाइप बेंड ना पाइपिल सैंड फिल रु एंड ब्लोक अदसम स्मोल डायमीटर ट्यूब्स आडा पाइपिल फिल अब ई क्वस्टि आंसर ऑप्शन डी मिडिल लेरिस् नोट सब्जक्ट टू आइदर टेंशन और कंप्रशन नेक्स्ट क्वेश्चन तिक्न ऑफ द शीट मेषेड वित् हेलप ऑफ ऑप्शन ए स्टील रूल ऑप्शन बी ब्रास् रूल ऑप्शन सी स्टाडेड वयर गेज ऑप्शन डी कोमेशन सैट नोलरेडी डिस्क आंसर ऑप्शन सी स्टाडेड वयर गेज स्टाडेड वयर गेज यूस 
ഷീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഷീറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ തിക്നെസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ എം എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് നമ്പർ ട്വൽവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എം എം ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ എം എം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഡാഷ് തിക്ക് ആർ ടേം ഡാസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഓർ ലെസ് ഓപ്ഷൻ ബി മോർ ദൻ ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഓർ മോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ എം എം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഓർ ലെസ് ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഓ അതിൽ താഴെയുള്ള ഷീറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾഡറിംഗ് അയേൺസ് ആർ നോർമലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കാസ്റ്റ് അയൺ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ സി മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ആൻഡ് കോപ്പർ അലോയ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ആൻഡ് കോപ്പർ അലോയ്സ് സോൾഡറിംഗ് അയേൺസ് സാധാരണ കോപ്പർ ആൻഡ് കോപ്പർ അലോയ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം റെക്കമെൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൂൾ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ ടൂൾ റെസ്റ്റും ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലും തമ്മിലുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ വൺ എം എം ടു എം എം ത്രീ എം എം ഫോർ എം എം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു എം എം ടൂൾ റെസ്റ്റും ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീലും തമ്മിലുള്ള മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് ടു എം എം ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ആൻസർ ദാറ്റ് ദ ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെഷീൻ മാർക്കിംഗ്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈഫ് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി മോർ സ്പാർക്ക് വിൽ ഫ്ലൈ ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് ദ ഗ്രൈൻഡിംഗ് വിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രൈൻഡിംഗ് വിൽ വിൽ ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസ് അസംബിൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീല് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ വിൽ ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസ് അസംബിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് പേരൽ ലൈൻ അലോങ് ദ ഔട്ടർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ വർക്ക് പീസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ക്രൈബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിവൈഡർ ഓപ്ഷൻ സി ജോയിൻ കാലിപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സ് ഔട്ടർ കോർണേഴ്സിനും പേരലായിട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജെന്നി കാലിപ്പർ ജെന്നി കാലിപ്പർ നമ്മൾ ഔട്ടർ കോർണേഴ്സിന് പേരലായിട്ടും അതുപോലെ ഇന്നർ കോർണേഴ്സിന് പേരലായിട്ടും ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കർവ്ഡ് എഡ്ജസ്റ്റിന് പേരലായിട്ട് ലൈൻസ് വരക്കാനും ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന് നമ്മൾ ഹെർമാ ഫ്രോഡിറ്റ് കാലിപ്പേഴ്സ് എന്നുകൂടി പറയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൂളൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹോൾസ് ഇൻ കോപ്പർ മെറ്റൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ലാർഡ് ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി സൊലിബിൾ ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ സി കെറസിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ കോപ്പർ മെറ്റലിൽ ഹോൾസ് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂളൻഡ് കെറസിൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി കെറസിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ മാർബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ് സ്റ്റോൺ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാനൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വാഡ്സ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ഇത് സാധാരണ ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റേൺ കൊണ്ടും സർഫസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് 
അതർ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ആണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി ആണ് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്ററും സെവൻറ്റി എം എം ലെങ്ത്തും ഉള്ള ഒരു സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവെട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എച്ച് ടി ഐ എസ് എന്നാണ് എച്ച് ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെൻ സെയിൽ നെക്സ്റ്റ് പാൻ ഹെഡ് റിവെറ്റ് പാൻ ഹെഡ് റിവെറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക്സിനാണ് പാൻ ഹെഡ് റിവെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവെറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഒരു പാൻ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ സഗ് ഹെഡ് റിവെറ്റ് ഇത് നമ്മൾ സർഫസിൽ ഹെഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് റിവെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ സംഗ് ഹെഡ് മൂന്ന് ആംഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൗണ്ടർ സംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് മഷ്റൂം ഹെഡ് റിവെറ്റ് റിവെറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതേപോലെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് റിവെറ്റാണ് മഷ്റൂം ഹെഡ് റിവെറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് തിൻ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഹെഡ് ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് റിവെറ്റിന് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടു ഡി ആണ് ഹെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡി ആണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് റിവെറ്റാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവെറ്റാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് റിവെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ലെങ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി സൈസ് നമ്പർ ഓപ്ഷൻ സി ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയമീറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നസ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലാറ്റനിങ് ബെൻഡിങ് സ്വാഗിങ് ആർ കോമൺ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്മിത്തിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റനിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും സ്വാഗിങ്ങും ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആഡിങ് എ ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ ഇൻ എ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ലോക്ക് ദ ഗ്രൂവ്ഡ് സി ഓപ്ഷൻ ബി അൺലോക്ക് ദ ഗ്രൂവ്ഡ് സി ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രൈക്ക് ദ ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോൾഡ് ദ ഷീറ്റ് ഇൻ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് സീം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് സീം ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഗ്രൂവറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലൊരു ഗ്രൂവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വെച്ച് പ്രസ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സീമിൻ്റെ വിഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഗ്രൂവറിൻ്റെ വിഴുത്ത് മൈനസ് ത്രീ ടൈംസ് തിക്നസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ഹാൻഡ് ഗ്രൂവറിൻ്റെ വിഴുത്ത് മൈനസ് ത്രീ ടൈം തിക്നസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് സീമിംഗ് എ ഫണൽ ആൻഡ് ടാപ്പേഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ക്രീസിംഗ് സ്റ്റേക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് ഫണൽ ആൻഡ് ടാപ്പേഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ടാപ്പേഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണൽ സ്റ്റേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തിക്നസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ നമ്പർ സൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗേജ് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ്
രണ്ട് ഷീറ്റിൻ്റെ എൻഡുകൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇനി ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മേളിൽ വേറൊരു ഷീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് ഈസ് ഓൺലൈൻ പെർഫോമഡ് ഓൺ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർജ് ഓപ്ഷൻ ബി കാസ്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ സി റോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റോൾഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്സ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റോൾഡ് ഷീറ്റിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റോൾഡ് ഷീറ്റിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേക്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡബിൾ എൻഡഡ് സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഹാച്ചറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റേക്ക് ക്രീസിംഗ് സ്റ്റേക്ക് ഹോസ് സ്റ്റേക്ക് ഡബിൾ എൻഡഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് ഹോസ് സ്റ്റേക്ക് ഒരു ആമ് മറ്റേതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ രണ്ട് ആമിലും ഓരോരോ സ്ക്വയർ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ക്വയർ ഹോൾസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് ഹെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഷീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹൈലി കൊറോസീവ് ആസിഡ് ടാങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക് അയൺ ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഡ് ഷീറ്റ് കൊറോസീവ് ടാങ്ക്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഡി ലെഡ് ഷീറ്റ് ലെഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈലി കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാങ്ക്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോർവേഡ് എഡ്ജീസ് ബെൻഡ് അപ്പോർട്സ് ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ സീം ഓപ്ഷൻ ബി ഡബിൾ സീം ഓപ്ഷൻ സി ലാബ് സീം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രൂവ്ഡ് സീം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിലെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ബി ഡബിൾ സീം ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ സീം ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഫോൾഡിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഡബിൾ സീം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബോട്ടം ഡബിൾ സീമും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കഡപ്പ് ഡബിൾ സീം പാൻ ഡൗൺ ഡബിൾ സീം അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ബോട്ടം ഡബിൾ സീം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കഡ് അപ്പ് ഡബിൾ സീം ഒരു തവണ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ബെൻഡ് ചെയ്തതിനാണ് നോക്കഡപ്പ് ഡബിൾ സീം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കഡപ്പ് സീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഗേജീസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഡയൽ ഗേജ് ഓപ്ഷൻ ബി വയർ ഗേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഫീലർ ഗേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാക്വം ഗേജ് നമുക്കറിയാം വയർ ഗേജ് ആണ് ഷീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേജ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലാറ്റനിങ് ദ മെറ്റൽ എറൗണ്ട് പഞ്ച്ഡ് ഹോൾ ഓപ്ഷൻ എ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ഓപ്ഷൻ ബി റിവറ്റിംഗ് ഹാമർ ഓപ്ഷൻ സി സെറ്റിംഗ് ഹാമർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ലെഡ്ജ് ഹാമർ ഒരു പഞ്ച്ഡ് ഹോളിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ആണ് പഞ്ചിഡ് ഹോൾസിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ പീൻ ഹാമർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിവറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓ